செல்வாஸ் பயோகேர் மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் த த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கார்ல் ஓஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி செவனில் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஆர்கானிசத்தை எஸ்பெஷலி த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைடு இன் டு த்ரீ டொமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பார் அதாவது எப்படி பிரிச்சிருப்பார் அப்படின்னா ஆர்கியா பாக்டீரியா யூகேரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ குரூப்பாக பிரிச்சிருப்பார் இதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்டு அப்பான் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ அந்த சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தை த்ரீ டொமைன்ஸாக பிரிச்சிருக்கிறாரு ஒன்று வந்து ஆர்கியா ரெண்டாவது பாக்டீரியா மூணாவது யூகேரியா இல்லையா ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு டொமைன் என்ன அப்படின்னா ஆர்கியா அந்த ஆர்கியாங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்பது வேணால் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப சிம்பிள் மேனராக உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா இப்போ ஆர்கியா அப்படின்னு ஒரு டொமைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்கியா டொமைனில் உள்ள ஆர்கானிசம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் யூ அப்போ ஆர்கியா அப்படின்னு ஒரு டொமைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள ஆர்கானிசம்லாம் எப்படி இருக்குது யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் தட் மீன்ஸ் மேடப் ஆஃப் சிங்கிள் செல் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் லிசன் கியர் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஆல் த ஆர்கானிசம் இன் த ஏரியா ஆஃப் டொமைன் டொமைன் ஆர்கியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமும் என்ன சொன்னேன் சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம் யூனிசெல்லுலார் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்ஸ் அப்போ ப்ரோ கேரியோட்ஸ் அப்படின்னா ப்ரோ அப்படின்னா பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் கேரியோட்ஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அப்போ ஒரு ஆர்கானிசத்தில் அண்டவளப்படி நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்ஸ் ஹியர் த டொமைன் ஆர்கியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரோகேரியோட்ஸ் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் நம்பர் டூ தென் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ எக்ஸ்டிமோஃபில்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸ்டிமோஃபில்ஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்டிமோஃபில்ஸ் லிசன் ஹியர் எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போற அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன இப்ப நம்ம வாழக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து சூட்டபிள் கண்டிஷன் எல்லா கிளைமேட்டும் நமக்கு நல்லா இருக்கு இப்ப திடீர்னு ஒரு ஆறு மாசம் ரெயினியா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளால வாழ முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கால்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் இந்த உலகத்துல பல்வேறு பகுதிகளில் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் த இயர் த என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன ரொம்ப கடினமாக இருக்கு வாழவே முடியாத சூழ்நிலையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடிக் சாயில் சாயில் ஒரே அசிடிக்காக இருக்கு சாயில் ஒரே சால்ட்டியாக இருக்கு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கு இல்லை டெம்பரேச்சர் லோவாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் வாழக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா டொமைன் ஆர்கியா அப்போ அந்த டொமைன் ஆர்கியாவில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்துக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் வாழக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது தட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆர் நோன் எஸ் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ் ஆர் யூ கிளியர் நவ் லிசன் ஹியர் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ் மீன்ஸ் தே ஹாவ் எபிலிட்டி டு க்ரோ எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் வாட் ஆர் தி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் லிசன் ஹியர் வல்கோனிக் வென்ஸ் இப்போ வல்கோனிக் வென்ஸ் அப்படின்னா பூமிக்கு கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு வந்து வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா பூமியிலேருந்து நெருப்பு வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இடங்களில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் ஊற்றுகளில் சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வாழுது
பண்ணி பாறைகள் வந்து இருக்கு அப்ப அங்க டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப லோவா இருக்கும் சோ அந்த டெம்பரேச்சர்ல வாழக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கு தட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிலாங்ஸ் டு டொமைன் ஆர்கியா ஆர் யூ கிளியர் சோ திஸ் ஆர் ஆல் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியா தென் வி மூவ் ஆன் தே ஆர் கேபபிள் டு சிந்தசைஸ் देयर ஓன் ஃபுட் அது வந்து ஃபுட்டை प्रिபெயர் பண்ணுது பட் தே கேனாட் யூட்டிலைஸ் சன்லைட் அஸ் வெல் அஸ் ஆக்ஸிஜன் தட் பாயிண்ட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஃபுட்டை प्रिபெயர் பண்ணணும் அப்படினா அதுக்கு என்ன வேணும் ஒன்னு சன்லைட் வேணும் இல்ல ஆக்ஸிஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பட் ஹியர் த டொமைன் ஆர்கியால உள்ள இனிஷியலுலார் ஆர்கானிசம் கேனாட் யூட்டிலைஸ் சன்லைட் தட் மீன்ஸ் டு நாட் இன்வால்வ் தி process of photosynthesis as well as cannot utilize the oxygen appo photosynthesis um pannada oxygen use pannadu then how we prepare the food adha appo eppadi sir food prepare pannudhu appo sir pathinga listen here synthesize food with the help of hydrogen sulfide it is important one mark for you appo archi bacteria food prepare panna enna eduthukudhu appadina hydrogen sulfide eduthukudhu as well as other chemicals hydrogen sulfide also chemical அப்போ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு மாதிரி அதர் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுது சரிங்களா எஸ்பெஷலி எங்கள் உள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசர் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்கோனிக் வைன்ஸ் வல்கோனிக் வைன்ஸ்னா என்ன சொன்னேன் பூமி கடியிலேருந்து என்ன பண்ணுது தீப்பிழம்பு வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா தீப்பிழம்பு வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த இடங்களில் உள்ள நீர் ஓடைகள் நீர் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இல்லையா வல்கோனிக் வைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து இப்படி வந்து என்ன பண்ணிக்குது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடையோ இல்லை அதர் கெமிக்கல்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்குது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது தென் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டொமைன் ஆர்கியா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ மெத்தனோஜென்ஸ் மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தே கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் மீத்தேன் கேஸ் சம் ஆஃப் த டொமைன் ஆர்கியாவில் உள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா மீத்தேனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த மீத்தேனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக்டீரியாவுக்கு என்ன பண்ண மெத்தனோஜென்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் பாயிண்ட் அப்ப மீத்தேனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கியால இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு என்ன பண்ணோஜென்ஸ் தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஹாலோஃபீல்ஸ் ஹாலோஃபீல்ஸ் அப்படின்னா திஸ் ஆல்சோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் டொமைன் ஆர்கியா தே ஏபிள் டு க்ரோ த சால்டி என்விரான்மெண்ட் உப்பு தன்மை அதிகமாக உள்ள இடங்களில் வாழக்கூடிய ஆர்கி ஆர்கியா அப்படிங்கிற டொமைன்ல உள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹாலோஃபீல்ஸ் சொல்றோம் ஏ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஹாலோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு என்னது உப்பு நீரில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு என்ன பேர் ஹாலோஃபைட்ஸ் உப்பு நீர் தாவரங்களுக்கு பேர் ஹாலோஃபைட்ஸ் இந்த ஹாலோஃபீல்ஸ் அப்படின்னா சால்ட் என்விரான்மெண்ட்ல வாழக்கூடியது தென் த லாஸ்ட் ஒன் தெர்மோ அசிடோஃபில்ஸ் தெர்மோ அசிடோஃபில்ஸ் இப்போ பாருங்க தெர்மோ அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் தெர்மோனா ஹை டெம்பரேச்சர் அசிடோ அப்படின்னா அசிடிக் என்விரான்மெண்ட் ஃபீல்ஸ் அப்படின்னா பிளான் அப்போ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது என்விரான்மெண்ட் அசிடிக்காக இருக்குது இந்த ரெண்டு சூழ்நிலையிலும் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு தான் என்ன பேர் தெர்மோ அசிடோஃபில்ஸ் இந்த லைவின் ஹை அசிடிக் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டொமைன் ஆர்கியா ஆர் யூ கிளியர் அப்போ கார்ல் ஓஸ் என்ன பண்ணுறது த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனை நைன்டீன் செவன் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் கொடுக்குறாரு அது த்ரீ டொமைனாக பிரிக்கிறாரு ஆர்கியா பாக்டீரியா யூகேரியா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக எதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆர்கியாவை பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டொமைன் பாக்டீரியாவையும் டொமைன் யூகேரியாவையும் பார்க்க போகிறோம்